நோக்கி பூரப்பட்டோம் ஒரு பணியாளரை செயலாற்ற அறுவடை களம் நோக்கி பூரப்பட்டோம் ஒரு பணியாளரை செயலாற்ற அகிலமெங்கிலும் மாண்டவர் நாமம் அறிவிக்க தேவைய எழுந்துவோம் அகிலமெங்கிலும் மாண்டவர் நாமம் அறிவிக்க தேவைய
சீடர்கள்லாம் வந்து இந்த பந்தியை அசுத்தப்படுத்துகிறார்கள் தீட்டுப்படுத்துகிறார்கள் யூதர்களுக்கு உண்டான முறைமைகளை செய்யாதபடிக்கு கை கூட கழுவாதபடிக்கு வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்றாங்க இது என்ன நியாயம் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லிக்கூடும் கத்துடைய பிரச்சனை உண்டாதாக அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் இந்த காரியங்கள் வந்து சொல்றாரு அப்போ வாய்க்குள்ள போகிறது மனசுல தீட்டுப்படுத்தாது வாயில இருந்து புறப்படுகிறதே மனசுல தீட்டுப்படுத்தும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு அது உண்டான அர்த்தத்தை வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரிவிக்கல ஆனா சீதல் கேட்கும் பொழுது அந்த அர்த்தத்தை வந்து இப்போது வாசித்த அந்த வசனங்களில் கூறியிருக்கிறார் ஸோ எப்படி எனில் இறுதியிலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் வழிபாதகங்களும் விவசாரங்களும் வேசித்தனங்களும் களவுகளும் பொய் சாட்சிகளும் பூசணங்களும் புறப்பட்டு வரும் இவைகளே மனுஷனை தீர்த்துப்படுத்தும் கை கழுவாமல் சாப்பிடுகிறது மனுஷனை தீர்த்துப்படுத்தாது என்றார் இருதயத்திலிருந்து இன்றைக்கு புறப்பட்டு வரக்கூடிய காரியங்கள் ஒரு மனிதனை தீட்டுப்படுத்தும் இன்றைக்கு எழுத்துக்கொண்ட தலைப்பு இருதயமும் அதனுடைய நினைவுகளும் இருதயமும் அதனுடைய நினைவுகளும் இதனுடைய தலைப்பின் கீழே நாம் வந்து சில காரியங்களை பார்ப்போம் கத்தோட்டி பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிகவும் உண்டாவதாக சயின்ஸ்ல வந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது எந்த ஒரு இருதயமும் அல்லது ஹார்ட் சிந்தனைகளை வந்து சிந்திக்காது சிந்தனைகளை சிந்திக்கிற ஒரு இடம் வந்து மூளை ஆனா வேதத்துல வந்து இருதயத்திலிருந்து தான் இந்த சிந்தனைகள் பொல்லாத சிந்தனைகள் மற்ற எல்லா சிந்தனைகள் வந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்றார் ஸோ ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய அந்த இருதயம் வந்து என்ன நிறைய அந்த சயின்டிபிக் ரிசர்ச்ல ரிசர்ச்ல வந்து இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் நீங்க உங்கள சில பேர் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய நீங்க இந்த ஹார்ட்ல டிசைட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அதுக்குள்ளால எந்த ஒரு சிந்தனை சிந்தனைகளை சிந்திக்க உண்டான ஒரு காரியம் இருக்காது அது ஜஸ்ட் ஒரு பம்பிங் ஆர்கன் தான் இல்லையா ரத்தத்தை வந்து எல்லா ஆர்கனுக்கும் வந்து பம்ப் பண்ணக்கூடிய வேலையை இறுதியம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஆனா சிந்திக்கிறது எல்லாமே வந்து மூளையின் காரியங்கள் தான் சிந்திக்குது ஆனா ஆண்டு ஒரு மூளையை பற்றி சொல்லல எல்லா இடத்துலயும் இறுதியத்தை பற்றி தான் சொல்லி வச்சுக்கிறார் அப்ப இந்த இருதயத்தை பற்றி நான் வந்து நினைக்கும் பொழுது ஆண்டு ஒரு எந்த இருதயத்தை குறிப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே வந்து சில சம்பவங்கள் நடக்கும் பொழுது நம்ம நமக்கு நமக்கு பார்த்த பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய உண்மையில இந்த இருதயம் தான் வந்து பாதிக்கப்படுது ஒரு துக்கமான செய்தி கேட்டாலும் சந்தோஷமான செய்தி கேட்டாலும் இருதயம் வந்து ஒரு விதமா வந்து மகிழ்ந்து மூளை வந்து அதை ஏற்று ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி வந்து வருது உள்ளத்துல உள்ளத்துல தான் வருதுன்னு சொல்லுவோம் மூளையில வர்றது அப்படின்ட்டு யாரும் சொல்லுவது கிடையாது ஆனா சயின்ஸ் பிரகாரம் வந்து அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கவே முடியாது நம்ம சம்திங் ஏதோ வந்து ஒரு கனெக்ஷன் வந்து இருக்குது அதை பற்றி தியானிக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து அதாவது இந்த மூளையின் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனை நெட்ஒர்க் ரெண்டாவது வந்து இந்த அப்புறம் விசிபிளா இருக்கக்கூடிய இந்த இருதயம் இது ரெண்டுக்கும் உண்டான அந்த ஒரு இன்விசிபிள் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் தான் ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு இருதயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வெளிப்பட்டது ஸோ விசிபிளா இருக்கக்கூடிய அந்த மூளையிலிருந்து உதிக்கக்கூடிய சிந்தனைகளும் நம்முடைய விசிபிளா இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் ரெண்டு சங்கமிக்கக்கூடிய ஒரு இன்விசிபிள் பகுதி தான் இருதயம் ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு ஆவிக்குரிய ரீதியில சொல்ல போனா இது வந்து ஒரு இன்விசிபிள் ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு இதே இன்விசிபிள் நம்முடைய உள்ளத்துல இருக்கக்கூடியது அது நம்மளால வந்து உணர முடியுமே ஒளிய அவளே அதை வந்து பார்ப்பது வந்து கடினம் நம்ம மக அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி வரும் பொழுதும் சரி ஆஹ் துக்கம் வரும் பொழுதும் சரி வந்து மூளையில யாருமே கஷ்டப்படுறது கிடையாது இறுதியத்துலதான் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் மூளையில சிந்திக்கலாம் ப்ராப்ளி பட் கஷ்டங்கள் ஜாய் இதெல்லாமே வந்து சம்திங் கனெக்டட் டு நம்ம ஹார்ட்டுக்கு ஸோ அந்த ஹார்ட் அப்படிங்கும் பொழுது வந்து அந்த பம்பிங் ஆர்கன் கிடையாது ப்ராப்ளி அந்த நெட்ஒர்க் பிட்வீன் த ட்ரூ பிரெயின் அண்ட் அந்த ஹார்ட் ரெண்டு சங்கமிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் மூளையும் விசிபிளான மூளையும் விசிபிளான இருதயமும் சங்கமிக்கக்கூடிய ஒரு இன்விசிபிள் ஸ்பிரிச்சுவல் ரெல்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு காரியம் தான் வந்து ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து வெளிப்பட்டது ஸோ அந்த இருதயத்திலிருந்து வெளிவரக்கூடிய காரியங்கள் இன்றைக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் 
என்று சொல்லி பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா ஆண்டவர் இந்த இருதயத்திற்கு நிறைய முக்கியத்துவம் வந்து முக்கியத்துவத்தை வந்து கொடுக்கிறார் ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து மூன்று காரியங்கள் வந்து ஒருங்கிணைப்பட்டதுதான் வந்தது மனுஷன் ஆவி ஆத்மா சரீரம் சரீரத்தை நம்ம நிறைய பார்க்க முடியுது பட் ஆவி ஆத்மா எல்லாமே இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் இன்விசிபிளான காரியங்கள் நமக்குள்ளால வந்து வைக்கப்பட்ட காரியங்கள் ஸோ அதனால தான் சொல்ல வந்து இந்த இருதயம் ஆண்டு சொல்லக்கூடிய இந்த இருதயம் வந்து ஒரு இன்விசிபிளான ஒரு காரியம் இதுக்கு வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் இருக்கு உண்மையில விசிபிளான அந்த மூளைக்கும் விசிபிளான ஹார்ட்டுக்கும் நடுப்புற இருக்கக்கூடிய ஒரு நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் தான் இந்த ஆவிக்குரிய ஒரு இருதயம் என்று ஆண்டவர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார் என்பதை நான் நினைக்கிறேன் சரி இந்த இருதயத்தை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து விரிவாக வந்து பார்ப்போம் இன்னைக்கு ஸோ ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த இருதயத்தில் கூடிய இந்த சிந்தனைகள் இவைகள் ஒரு மனிதனை வந்து கரைப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் இன்றைக்கு நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம கைகள் விட்டு அந்த கை கழுவாமல் சாப்பிட்ற காரியம் ஒரு பெருசாக இருக்காது அது டைஜஸ்ட் ஆகி வெளியே போயிடும் ஆனால் இருதயத்திலேருந்து நம்முடைய இருதயத்திலேருந்து இன்னைக்கு வெளிவரக்கூடிய காரியங்கள் ரொம்ப முக்கியமானவைகள் ஏன்னா அதனுடைய காரியங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கிறது அவைகள் தீர்ப்புக்கு ஏதுவான காரியங்களாக இருக்கிறது ஆகையினால இன்றைக்கு இருதயத்து நினைவுகளை குறித்து நாம் வெகு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அவைகளை நாம் உதாசீனப்படுத்த முடியாது அவைகளை சும்மா விட்டுவிட முடியாது ஏன்னா அவைகள் ஆண்டோட சமூகத்தில் வரும் பொழுது தே ஆர் சப்ஜெக்டட் டு ஜட்மெண்ட் ஸோ அவைகள் வந்து ஆண்டோடைய தீர்ப்புக்கு உட்பட்டவைகள் அதனால் அவைகள் குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் எல்லாமே அன்னைக்கு வந்து பார்த்தாங்க கை கழுவாம சாப்பிட்றான் இது தீட்டு போடுறதும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஆண்டவர் வந்து எதை பாக்குறாரு ஆண்டவர் வெளிப்புறதான வெளிப்புற வெளியரங்கமான காரியத்தெல்லாம் ஆண்டவர் பாக்குறது கிடையாது ஆண்டவர் எப்பவுமே நம்ம கிட்ட வந்து உள்ள கூடி என்ன இருக்குன்னு தான் பாக்குறாரு அதனால தான் அவருடைய ஆத்மாவை நம்ம நமக்கு வந்து உள்ளதான் வச்சுக்கிறாரு மண்ணை எடுத்துதான் வந்து ஆர்கணம் பண்ணிட்டார் கடைசியில வந்து அவருடைய சீவ ஜீவ சுவாசத்தை வந்து உள்ள தானே ஊதுனார் இன்விசிபிள் அது ஸோ உள்ள இருக்கிறத வந்து அவர் ஒருத்தர் தான் பார்க்க முடியும் அவர் அவர் இஸ் ஏபிள் டு சி தட் ஸோ அப்போ ஆண்டு ஒரு ஆள் அது பார்க்கக்கூடிய அந்த காரியம் மனுஷன் வெளியே தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் ஆண்டவர் வந்து எப்போதுமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய அந்த இருதயத்தின் ஸ்டேட்டஸ் நிலைமை எப்படி இருக்குது என்பதை குறித்தே தான் அவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு வந்து கவலை அல்லது அதை பற்றி அவர் வந்து நினைவாக இருக்கிறார் ஒரு மனிதனுடைய நினைவுகளை குறித்து நம்முடைய வேத புத்தகத்தை ஒன்று சாமுவேல் பதினாறு ஏழுக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் ஒன்று சாமுவேல் பதினான்காம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் கர்த்த சாமுவேலை நோக்கி நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டாம் நான் இவனை புறக்கணித்தேன் மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார் பாருங்க சாமுவேல் சாமுவேலை வந் சாமுவேலை ஆண்டவர் வந்து அழைப்பித்து நீ போய் தமிழுக்காக நீ துக்கித்து கொண்டு இருக்க வேண்டாம் நீ போய் வந்து தைலத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு ஈசாயின் இடத்துல போய் அவன் இருக்கக்கூடிய குமாரில் ஒருவனை வந்து நான் ராஜாக தெரிந்து கொண்டேன் அவனை வந்து நீ அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்றார் ஆண்டவர் ஸோ இவள் வந்து சாமுவேல் திருக தரிசி என்ன செய்யறாரு எல்லாத்தையும் எடுத்து பிரிப்பர் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து வர்றாரு வந்து ஈசாயோட வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒன்று ஒன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து அவங்களோட பிள்ளைகள் எல்லாம் வர பண்ணி பார்க்கறாரு கடைசி வரைக்கும் வந்து இவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியில் வந்து கேட்குறாரு எதை பிள்ளைகள் ஏதாச்சும் இருக்குதா அப்படின்ட்டு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறாரு வரவங்க நல்ல வாட்டர் சட்டமாக நல்லா வந்து ராஜா கொண்டான கம்பீரத்தோடலாம் வந்து வர்றாங்க இவன் தானும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நினைக்கிறாரு அவரு ஆனா கத்த சொல்றாரு அப்பா நீ பாக்குற மாதிரி வெளியரங்கமா நான் வந்து பாக்குறது கிடையாது மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாறேன் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் கர்த்தரு இருதயத்தை பார்க்கிறார் ஸோ ஆண்டவர் அன்றைக்கு தாவித இடத்திலே பார்த்தது ஆண்டவர் தாவிதை அரிய நிலை அறிய அமர வைத்ததற்கு உண்டான ஒரே ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்க தாவிதனுடைய இருதயம் தாமுடைய இருதயம் கர்த்தருக்கு அன்றைக்கு ஏற்றதாய் காணப்பட்டது அதனால் அன்றைக்கு ஆண்டவர் தாவிதை குறித்தார் எல்லாம் தீர்க்கு தரிசி ஏமாந்து போறார் 
அப்படின்றக்க அப்படின்னாக்க சாதாரண மக்களை குறித்து நாம் வந்து என்னவே வேண்டாம் ஸோ எல்லாருமே இன்றைக்கு வெளியரங்கமாக வந்து முகத்தை பார்த்து எடை போடுகிறார்கள் ஆனால் கர்த்தர் எப்போதுமே நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது எரேமியாவின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமா இருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் பாருங்க ஆண்டவர் வந்து எப்பவுமே வந்து வெளியரங்கமா பாக்குறது கிடையாது என்ன கலரு என்ன ட்ரெஸ் கொடுத்திருக்கிறான் என்ன மொழி பேசுறான் பார்வைக்கு அழகா இருக்கிறானா அழகா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நம்ம சார்ந்தது நம்ம தான் வந்து இதெல்லாமே வச்சு இடம் போட்டு கடைசியில் வந்து ஏமாந்து போயிடுவோம் ஆனா பாருங்க ஆண்டவர் எப்பவுமே வந்து அவருடைய கன்சர்ன் வந்து இருதயத்தோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஒருத்தரோட இருதயம் எப்படி இருக்குன்னே பார்த்துட்டு இருக்கிறார் ஆண்டவர் அதனால தான் ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு வந்து எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயமே இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாக இருக்கிறது அதை அறியத்தக்க முடியா சோ இருக்கிற எல்லாத்திலுமே வந்து இருதயம் வந்து திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாக ஆயிடும் அதை அறியத்தக்கவன் யார் இன்றைக்கு வந்து அதை அறியத்தக்கவன் யார் என்று பார்க்க பார்க்கும் பொழுது ஆண்டோட கிருபை இல்லைனாக்க நம்முடைய இருதயத்தை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆண்டவர் பரிசுத்தாக கைடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாக்க அந்த ஸ்டேட்டஸை வந்து நம்மளால வந்து அறிந்து கொள்ளவே முடியாது ஸோ இறுதி வந்து அவ்வளோ வந்து மோசமா போகக்கூடிய சான்சஸ் வந்து இருக்குது எல்லாவற்றையும் பார்க்கலாம் இறுதியம் வந்து திருக்குள்ளது மகா கேடுள்ளதுமாக இருக்குதுன்னு தான் இங்கே வேதத்தில் வந்து வாசிக்கிறோம் எபிரேயர் எபிரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூணு தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது அவருடைய பார்வைக்கு மரபான சிருஷ்டி ஒன்றுமில்லை சகலமும் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாயும் வெளியரங்கமுமாயிருக்கிறது அவருக்கே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் ஆண்டு ரொம்ப அருமையா எழுதி வச்சுக்கிறார் ஒரு மனிதன் வந்து இறுதியத்துல வந்து இன்னொருத்தர் பற்றி என்ன நினைக்கிறார் அல்லது அவர் தன்னுடைய இறுதியத்துல என்னென்ன காரியத்தையெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மனிதனால ஈஸியாக அல்லது ஒரு காலத்தை வந்து அறிய முடியாததாக இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் வந்து இறுதியத்து நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் அவர் வகையறுக்கிறார் என்று சொல்லி வேறு சொல்லுகிறது நீங்க நல்ல சிந்தனைகளை சிந்திக்கிறீங்களா இல்ல தேவனுக்கு விரோதமான புறம்பான பாவ சிந்தனைகளை உங்களுடைய இருதயத்துல வைத்து வைத்திருக்கிறார்களா என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்து நினைவுகளையும் அதனுடைய யோசனைகளையும் ஈஸியா என்ன பண்ணிடுறாரா வகை இருக்கிறார் அங்க நாம இருதயத்து நினைவுகள் நினைத்துட்டு இது யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்து போகக்கூடாது ஏனென்றால் அவருக்கு முன்பாக எந்த ஒரு காரியமும் எப்படி இருக்குதா நிர்வாணமாக வெளியரங்கமாக இருக்கிறது எவ்ரி திங் இஸ் ஓப்பன் அப்படின்னாக்க எல்லாமே அவருக்கு வந்து ஓப்பனா இருக்குது எதையுமே வந்து நம்மளால நாம வந்து அவரிடமிருந்து மறைக்க முடியாது ஆகையினாலே அந்த மறைக்க முடியாத அந்த விஷயத்திலே என்ன செய்ய வேண்டுமா நம்ம வந்து கணக்கு ஒப்பிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஸோ இருதயத்தின் நினைவுகளையும் அதனுடைய யோசனைகளையும் குறித்து நாம் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் வந்து இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது ஆகையினாலே இந்த இறுதியத்தை குறித்து நாம் சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா ஆண்டவர் ரொம்ப ஈஸியா அந்த இன்விசிபிளான அந்த இறுதியத்தை குறித்து அவருடைய கண்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகையினாலே அவருக்கு முன்பாக நம்முடைய இறுதித்து நினைவுகளை நாம் மறைக்கவே முடியாது இருதயத்துல தோன்றக்கூடிய ஒரு சின்ன ராங் மோட்டிவ் கூட நம்ம நினைச்சிட்டு அதை அப்படியே வந்து விட்டுடுறோம் சில நேரத்தில் வந்து அறிக்கையிட கூட மறந்துடுறோம் நம்ம ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இருதயத்தில் தோன்றுகிற எல்லா புல்லாத காரியத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதில் தவறக்கூடாது ஏன்னா அதில் கணக்கு ஒப்பிழுக்க வேண்டியதாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வந்து சொல்லுகிறார் இங்கே ஸோ எவ்ரி தாட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஜட்ஜ்மெண்ட் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் 
பிராவர் பதினஞ்சு இருபத்தாறு நீதிமொழிகள் பதினைந்து இருபத்தாறு சிம்மார்களுடைய நினைவுகள் கத்திற்கு அருவறுப்பானவைகள் சுத்த வாங்குடைய வார்த்தைகளோ இன்பமானவைகள் பாருங்க பதினைந்து இருபத்தாறுல ஆண்டர் வந்து துன்மார்க்கோண்டை நினைவுகள் கருத்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளும் இன்பமானவைகள் சோ ஒரு இருதயம் வந்து அருவறுப்பான நினைவையும் சிந்திக்க முடியும் அதே இருதயம் ஆண்டவருக்கு பிரியமான இன்பமான இன்பமான நினைவுகளையும் சிந்திக்க முடியும் ஆகினால இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய நினைவுகளை நாம் சீர்துக்கி பார்ப்போம் நம்முடைய நினைவுகள் ஆண்டவருக்கு அருவறுப்பான அருவறுப்பானவைகளாக இருக்கிறதா அல்லது நம்முடைய இருதயத்து நினைவுகள் சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளை போல அஹ் இன்பமானவர்களாக இருக்கிறதா இன்பமான இருதய இருதயமாக இருக்கிறதா ஆண்டவருக்கு அல்லது அருவறுப்பான இருதயமாக இருக்கிறதா என்று சொல்லி நாம் வந்து இன்றைக்கு ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா இந்த இருதயம் தான் வந்து ஆதி காலத்துல வந்து ஆண்டவருக்கு பயங்கரமான கோபத்தை வந்து மூட்டினது வேற எந்த ஒரு காரியமும் கிடையாது இந்த இருதயத்துல வந்து பொல்லாத காரியங்கள் தான் மக்களை வந்து என்ன செய்யும் பல விதமான மோசமான வழிகளுக்கு வந்து செய்திருப்போம் எந்த ஒரு மோசமான காரியம் வந்து திடுது பிணையும் வந்துராது பாத்துக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த மோசமான காரியங்கள் வந்து வெளியரங்கமாக வருவதற்கு முன்பாக அந்த தாட் ப்ராசஸ் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வந்து நடக்கும் ஸோ அந்த தாட்டோட பேச வச்சு தான் அவனுடைய வார்த்தைகள் வெளியே வரும் அந்த தாட்டோட பேச வச்சு தான் அந்த எண்ணத்தோடைய அடிப்படை வச்சு தான் அந்த ஆக்ஷன் அல்லது செயல்பாடும் வெளியே வரும் ஆகினாலே இவைகள் மோசமான விளைவுகளை உண்டாக கூடாது அப்படியே சிந்திச்சுட்டு போற காரியம் கிடையாது அதனாலே இந்த இருதயத்தின் நினைவுகள் டெவலப் ஆகி என்ன பண்ணும் அது வார்த்தைகளாக வெளிவரும் இந்த இருத நினைவுகள் டெவலப் ஆகி என்ன பண்ணும் ஆக்ஷன் ஆக செயல்பாடுகளாக வெளிவரும் ஸோ இன்றைக்கு நம்முடைய இருதயத்துல நல்லவைகள் இருக்கும் பொழுது வார்த்தைகளும் நன்மையாக இருக்கும் இந்த இருதயத்துல இன்றைக்கு கெட்டவில் இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகளாக இருக்கும் செயல்களும் அசுத்தமான காரியங்களாக இருக்கும் அதனால இன்றைக்கு செயல்கள் நன்மையாக மாறுவதற்கும் வார்த்தைகள் நன்மையாக மாறுவதற்கும் அடிப்படையான அந்த காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த இருதயத்தின் நினைவுகள் இருதயத்தின் நினைவுகளே காரணம் என்பதை குறித்து நாம் வந்து அறிய வேண்டும் வாசிப்போம் ஆதியாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெறுகிறது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கத்தர் கண்டு தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கத்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாயிருந்தது என்ன செய்கிறார் அப்படின்னாக்க மனிதனுடைய இருதயத்தை வந்து அவர் நோட்டம் விட்ட பொழுது பார்த்த பொழுது அவருக்கு எப்படி தோன்றிருக்கிறது அப்படின்னாக்க அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவெல்லாம் அதனுடைய தோற்றமெல்லாம் பொல்லாததாக இருந்திருக்கிறது ஆண்டோட பார்வையில வந்து அவனுடைய இருதய வந்து அவ்வளவு பொல்லாததாக இருந்திருக்கிறது சோ இப்படிப்பட்ட பொல்லாத இருதயம் கொண்டு அந்த மனுஷனை ஏண்டா படைச்சுன்ற அளவுக்கு வந்து ஆண்டவர் கடைசியில வந்து வந்துடுறார் அதனாலதான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டே ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னாக்க அழித்து போடுகிறார் அவ்வளவு விசனப்பட்டு கோபப்பட்டு இந்த இருதயத்தினுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பொல்லாததாக இருக்கு ஏன்னா பொல்லாத இருதயத்துல இருந்து நல்ல காரியம் வருமா வரவே வராது அவங்க செஞ்ச காரியம் எல்லாம் அவ்வளவு அசுத்தமான காரியங்கள் இருதயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத படிக்கு ஆண்டோருக்கு அதை ஒப்பு கொடுக்காத படிக்கு அதை ஆண்டோருக்குள்ள கீழ்படுத்த முடியாத படிக்கு அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த இச்சைகளை நிறைவேற்றத்தக்கதாக இருதயத்தின் நினைவுகளை பொல்லாதவர்களுக்கு அவர்கள் ஒப்பு கொடுத்து போட்டார்கள் அதனுடைய விளைவு என்ன தெய்வங்களுடைய கோபத்தை கோபாக்கினை அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டார்கள் அதனால் ஆண்டவர் அந்த முத உலகத்தை தண்ணீரினால வந்து அழித்து போட்டார் எக்ஸப்ட் நோவாவும் ஃபேமிலியும் மட்டும் ஆண்டவர் வந்து காப்பாற்றினார் என்கின்றதான அந்த சரித்திரத்தை நாம் வந்து அறிவோம் அது ஒரு ஸ்டோரி மாத்திரம் கிடையாது அது ஒரு சரித்திரமும் கூட அவ்வளவு வந்து ஒரு பொருளாதான இருதயம் அழிவுக்கு ஆண்டவிடத்துல இருந்து கோபாக்கனை பெற்றுத்தரக்கூடிய அளவுக்கு அந்த இருதயத்தின் செயல்கள் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யும் சிந்தனை எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் முன்பாக பொருளாததாக இருக்கக்கூடும் ஆகவே நாம் அதை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்றைக்கு 
ஆதி ஆகும் ஆதி ஆகமும் பதினோராவது அதிகாரத்திற்கு திருப்பிக் கொள்வோம் பதினோராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது கர்த்தர் இதோ ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷையும் இருக்கிறது அவர்கள் இதை செய்ய தொடங்கினார்கள் இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள் பாருங்க என்ன ஒரு துணிவரமான பாத காரியம் பாத்தீங்களா அந்த லாஸ்ட் பகுதி வாசு வாசித்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் பதினொன்னாவது அதிகாரத்துல ஆறாவது வருஷத்துல ஆதி ஆமத்துல ஆண்டவர் கிளியரா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறார் இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள் பாரு என்ன துணிகரம் என்ன துணிகரம் மதுரையில லோக்கல் பாஷையில சொல்ல போனா தெனாவட்டு அப்படின்வாங்க ரொம்ப தெனாவட்டா பேசுற காரியம் இது வந்து ஆமா ரொம்ப தெனாவட்டா பேசுற காரியம் என்ன கடவுள் யார் ஒருத்தர் இருக்கிறார் எல்லாம் நான் வச்சதுதான் என்ன மீறி வந்து எதுவும் நடக்க முடியாது தெரியுமா உம் நிறைய பேர் நிறைய ஆட்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க நம்ம நினைச்சது வந்து என்ன தடை விட்டு போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு முன்பாக தம்முடைய இறுதியத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஆணுடைய சித்தத்தை செய்ய மறந்து போய் தம்முடைய சொந்த நினைவுகளை கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு முடிச்சிடும்ன்ற அந்த ஒரு வேற்றுமையான நினைவு இருதயங்கள் வேற்றுமையான நினைவினால் சூழப்பட்ட இருதயங்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கிறார் அதனால தான் அன்றைக்கு வந்து அந்த பாவில் கோபுரத்தை கோப கோபுரத்தை வந்து ஆண்டவர் வந்து இடிச்சு போட்டார் அவ்வளவு பெரிய மேட்டுமை அவ்வளவு பெரிய ஒரு பெருமை தேவனுக்கு விரோதமானது அவ்வளவு ஒரு பெருமை எங்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு பெருமை நம்ம அடிக்கடி நினைவு கொண்டு இருக்கு நம்ம களிமண் களிமண்ணுக்கு ஏன் அவ்வளவு ஒரு பெருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈஸியா வந்து நொறுங்கி போயிடும் களிமண் இருக்கிறது இல்லையே அதனால ஜாக்கிரதை நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து நினைவு கூறணும் களிமண் ஆகி நம்மளை வந்து ஆண்டவர் எப்படி வச்சுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு ஒரு பெருமை அந்த இறுதியத்துல பெருமை வளர்வதற்கு இடமே கொடுக்க கூடாது பெருமை பெருமை வந்து தேவனுக்கு விரோதமான வந்து பகன்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இறுதியத்துல வந்து பெருமை வரும் இறுதியத்துல வந்து பொறாமை வரும் இறுதியத்துல வந்து அசுத்தமான காரியங்கள் வரும் மத்த ஏழு பதினஞ்சு அந்த பத்தொன்பது இருபது அதெல்லாம் நிறைய வாசிக்கும் பொழுது அவ்வளவு மோசமான காரியங்கள் வந்து எழுதப்பட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு வந்து வெளியிறங்கமா போயிருது கிடையாது ஸோ இறுதியத்துல தாட் லெவல்ல அந்த ப்ராசஸ் வருது ஸோ இன்றைக்கு ஆளுக்குற ஜீவிதத்துல நம்ம வந்து வெற்றியாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு அளவீட்டை இதன் மூலமாக கண்டறியலாம் அப்படின்னாக்க நம்முடைய இறுதியத்தின் நினைவுகளிலே நாம் இன்றைக்கு எவ்வளவு தூரம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம் அதை பற்றி நாம் வந்து அறிந்து தெளிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தின் வெற்றி நம்ம நாம் வந்து எளிதாக கணக்கிடலாம் சோ இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தின் வெற்றி அந்த தாட் லெவல் பியூரிட்டில அடங்கி இருக்குது ஆகினால இன்றைக்கு நாம் இந்த தாட்டுகள் ஏதாவது இன்றைக்கு வாசிக்கப்பட்ட காரியங்களை குறைபட்டோம்னாக்க நம்ம நாம வந்து ஒப்பு கொடுத்து இன்றைக்கு தாட் லெவல் பியூரிட்டி ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நமக்கு வந்து வரத்தக்கதாக நம்ம வந்து கெஞ்சி மன்றாடணும் அதுக்குண்டான வழிகளையும் பார்ப்போம் எப்படி இந்த தாட் ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம வந்து வெற்றி ஆண்டவருக்கு இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டோம் ஏன்னா அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல வெற்றியாக இருந்தா தான் ஆண்டவரை நம்மளால வந்து தரிசிக்க முடியும் அதைத்தான் மத்திய அஞ்சு எட்டுல நம்ம வந்து பாக்குறோம் மத்திய அஞ்சு எட்டு எடுத்து ஒருத்தவங்க வாசிங்க சீக்கிரம் வாசிச்சு மற்ற காரியங்களும் கடந்து போகும் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கிய ஆண்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் பாருங்க இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் எவ்வளவு வந்து ரைட்டல இதுக்கு ஒரு பெரிய பிரசங்கம் எல்லாம் தேவையே கிடையாது இருதயத்துல சுத்தம் இருந்துச்சுனாக்க நீ தேவனை தரிசிப்ப அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் ஈஸியா சொல்றாரு நாமும் நம்முடைய இருதயத்துல இன்றைக்கு வந்து சுத்தம் வரத்தக்கதாக நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் இன்றைக்கு நாம் தேவனை தரிசிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நிறைய வாஞ்சிகளை வச்சிருக்கிறோம் தேவன் நம்ம கூட பேச வேண்டும் வேண்டும் இடைப்பட வேண்டும் அவருக்கு உண்டான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் பேச என்ன அப்படின்னாக்க நம்முடைய இருதயம் ஸோ ஆண்டவர் ஒருத்தன் தெரிஞ்சு கொள்றது ராஜாவை தெரிஞ்சு கொள்றது ஒருத்தர் மினிஸ்டரா அதாவது வந்து தேவனுக்கு உண்டான காரியங்களிலே ஊரியங்களிலே ஒருத்தர் தெரிஞ்சு கொள்றது வந்து அவனுடைய பேங்க் பேலன்ஸ வச்சோ அவனுடைய காரை வச்சோ அவனுடைய ஃபேமிலி ஹெரிட்டேஜ வச்சோ அவனுடைய ஜாதி வச்சோ அவன் சந்ததி வச்சோ அவன் குழங்கு ஒருத்தரத்தை வச்செல்லாம் ஆண்டவர் தெரிஞ்சு கொள்றது கிடையாது அப்படின்னாக்க வந்து ஆண்டவர் 
அவளுக்கு அடுத்து தாவிட கொண்டு வந்துடக் கூடாது நல்ல வாட்டர் சாட்டமா வந்து அப்படி ஜைகாண்டிக்கா இருந்த மற்ற நபர்களும் வந்து கொண்டு வந்திருக்கணும் ஆனா ஆண்டவர் இருதயத்தை பார்க்க பார்த்தார் அன்றைக்கு சோ அவர் எதிர்பார்த்து இருந்தே அன்றைக்கு தாவிதத்தை இருந்தது என்ன இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியாது அவர் எதிர்பார்த்தது தாவிட் தான் இருந்தது கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டார் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்த தாவித அரியணையில கொண்டு வந்து அமர வச்சுட்டார் சோ இன்றைக்கு அவர் எதிர்பார்க்கிறது நம்முடைய இருதயத்துல இருக்க வேண்டும் சோ ஒவ்வொருத்தருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் உடைய அந்த காரியங்கள் நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பா அந்த ஸ்டேட்டஸ் தெரியும் ஆண்ட நம்மிடத்துல இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஏரியால நம்ம நாம் வந்து இன்றைக்கு வந்து அலசடிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது தோல்வி தழிவு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அந்த ஏரியாவினுடைய நினைவுல அந்த சிந்தனையின் மண்டலத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை பெற்றுக் கொள்றதுக்காக நம்ம எவ்வளவு தூரம் வந்து இன்றைக்கு நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் என்பதை குறித்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டும் அடுத்து அதே நம்ம பழைய ஏற்பாட்டுக்கு திரும்பி திருப்பிக் கொள்வோம் ப்ராவர்ப்ஸ் போர் டுவெண்டி த்ரீ நீதிமொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் எல்லா காவலோடும் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அது நேரத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் பாத்தீங்களா எல்லா காவலோடும் ஒன் இன்றைக்கு இருதயத்தை நம்ம வந்து எப்படி காத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றார் சோ இருதயத்தின் சிந்தனைகளில நாம் வந்து ஒருவேளை தோல்வி இன்றைக்கு யாராவது நம்மளை தழுவி கொண்டிருந்தோமானால் நிறைய எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு ஏரியால வந்து பிரச்சனை இருக்கும் சிந்தனை மண்டலத்துல சிலருக்கு வந்து இச்சையின் காரியங்கள்ல வந்து தோண்டு போவாங்க சிலருக்கு வந்து புறாமின் ஆண்டவர் புறாமின் காரியங்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக இருதத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு அவர்களை தீட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் அல்லது இன்னும் மற்ற ஏதாவது வந்து கடுஞ்சொற்களின் காரியங்கள் மனதில் வந்து வரும் அன்பற்ற தன்மைகள் கசப்பு வைராக்கியம் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் இதெல்லாமே வந்து பார்க்க முடியாது எது எது பார்க்க முடியாதோ அதெல்லாம் வந்து இந்த பார்க்க முடியாத இந்த இன்விசிபிள் ஹார்ட்ல இருந்து வந்து கொண்டிருக்கும் ஏதாவது ஒரு காரியத்துல நாம் வந்து குறை உள்ளவர்களாக இருப்போம் ஆகினாலே இன்றைக்கு அந்த காரியம் என்ன என்பதை குறித்து நாம் வந்து அலைசி ஆராய்ந்து ஆண்டு சமூகத்திலே அதை சப்மிட் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணி ஒப்பு கொடுத்து இன்றைக்கு அதில் வெற்றி நம்ம வந்து பெற வேண்டும் அதற்கு இந்த சில காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது முதலாவது இந்த நீதிமொழிகள் நாலு இருபத்தி மூணு சொன்ன பிற்பாடு எல்லா காவலோடும் என்ன செய்யணும் நம்முடைய இருதயத்தை பாதுகாக்கணும் எதுக்கு நம்ம வந்து காவல் காக்கணும் இருதயத்தை ஏன்னா இருதயம் வந்து ரொம்ப பிரசியஸானது தேவனுக்கு ரொம்ப பிரசியஸானது ஸோ இருதயம் பரிசுத்தமா இருந்தா தான் ஒருத்த வந்து பரிசுத்தமா இருக்கிறான்றே வந்து அர்த்தம் ஆகையினால வந்து இந்த இருதயத்தை வந்து எல்லா காவலோடும் நம்ம வந்து காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதுல இருந்து வந்து ஸ்பிரிங் ஆஃப் லைஃப் ஜீவன் ஒருட்டு வந்து புறப்படும் அப்படின்னு தாண்டு சொல்றாரு ஸோ அந்த ஸ்பிரிங் ஆஃப் லைஃப் வந்து புறப்படணும் அப்படின்னாக்கா ஜீவ ஊற்று அதுல இருந்து புறப்படும் அப்படின்னாக்க நம்ம காவலை எல்லா காவலோடும் நம்ம வந்து இருதயத்தை வந்து காத்து கொள்ளணும் இன்றைக்கு காவல் காக்க நம்ம வந்து மறந்துட்டோம் அப்படின்னாக்க எதை கொண்டு காவல் காக்கணுன்றது வந்து அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு காவல் காக்க மறந்துட்டோம் அப்படின்னாக்க அது ரொம்ப வந்து கடினமான காரியம் நம்மள்ட்டே வந்து நம்மகிட்டயே வந்து விட்டுனஸ் இருந்துச்சுனாக்க வந்து கசப்பான தன்மைகள் இருந்துச்சுனாக்க டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் இருந்துச்சுனாக்க அதிகரியங்கள் இருந்துச்சுனாக்க மற்றவர்கள் அதிகரிப்படும் பொழுது நம்ம போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது உதவ முடியாது நம் பக்கமாக கிராஸ் பண்ணி வரக்கூடிய மற்றவர்கள் டிஸ்கரேஜ்மெண்டோட அதிரியத்தோட வரும் பொழுது நம்முடைய இருந்து சுத்தமா இருக்கும் பொழுதுதான் அது வந்து அந்த ஜீவன் இருட்டு புறப்படும் இங்கிருந்து அப்படி வார்த்தைகள் வரும் பொழுது அவன் ரொம்ப காயப்பட்டிருப்பான் நம்மகிட்ட வந்து பேசுவாங்க பேசுவாங்க ஸோ காயப்பட்ட மனிதர்கள் பேசும் பொழுது நம்முடைய இருதத்தில் இருந்து எழக்கூடிய அந்த காரியங்கள் ஆறுதலை தரும் உங்களுக்கு அந்த காயங்கள் ஆற்றும் அவனோட கசப்பு இருக்குனாக்க அந்த கசவு போகக்கூடிய வார்த்தைகள் ஆண்டவர் கொடுப்பார் அவங்க ஏதாச்சும் வந்து சில காரியங்களை வந்து நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணும் பொழுது அதுக்குண்டான சொல்யூஷன் கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அந்த ஸ்பிரிங் ஆஃப் லைஃப்ன்றது ஸோ நம்முடைய இருதய சரிப்பட்டு இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான ஸ்பிரிங் ஆஃப் லைஃப் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்பவுமே ஸ்பிரிங் ஆஃப் லைஃப்ன்றது வந்து அந்த ஸ்பிரிங் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பயன் தரக்கூடியதா இருக்கணும் ஸோ நம்முடைய ஹார்ட்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய காரியங்கள் வந்து இன்றைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும் மற்றவர்களுக்கு அதை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அதற்கு என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து இருதயத்தை வந்து காவல் காக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஸோ எதை கொண்டு போய் இன்னைக்கு நாம வந்து காவல் காக்கிறது இருதயத்தை 
ஓடிச்சவர்களை நிப்பாட்டி வைக்க முடியும் இந்த இறுதியுமே இன்விசிபிளா இருக்குது இதை கொண்டு போய் தனம் வந்து நிப்பாட்டி வைக்கிறது வாசிப்ப ஒன்னு குறைந்திய ரெண்டு பதினாறு சத்திற்கு போதிக்கத்தக்கதாக அவருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார் எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டா இருக்கிறது பாத்தீங்களா சோ எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தனை உண்டாயிருக்கிறது அப்ப என்ன செய்யணுமா சோ நம்முடைய சிந்தனை எல்லாம் வந்து எப்படி மாறணும் அப்படின்னாக்க கிறிஸ்துவின் சிந்தனையே மாறணும் சோ அதுதான் பேசிக் அதுதான் வந்து எல்லா எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணமா அமையும் கிறிஸ்துவின் சிந்தனை வந்துருச்சு அப்படின்னாக்க வந்து இறுதியம் வந்து நல்ல இறுதியம் இதுதான் நமக்கு வந்து தார் புரியும் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவ சிந்தனை வராம போறதுனாலதான் நம்ம வந்து நிறைய ஏரியால வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த கிறிஸ்துவ சிந்தனை வர்றதுக்கு நம்ம நமக்கு வந்து வழி தெரியல சோ இயேசு கிறிஸ்துவ இருந்த சிந்தனையே உங்களிலும் உண்டாயிருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றார் எங்களுக்கு கிறிஸ்துவ சிந்தனை உண்டாயிருக்கிறது சோ கிறிஸ்துவின் சிந்தனை அப்படின்னா என்ன அது எப்படி இயேசு கிறிஸ்துட்டு இருக்கக்கூடிய சிந்தனை வந்து நம்ம கிட்ட வந்து வர்றது அப்படின்னாக்கா வந்து அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் மாடல் எல்லாமே வந்து இயேசு கிறிஸ்து தான் காண முடியாத அதிர்சமான தேவன் மாம்சத்துல வந்து வெளிப்பட்டுட்டார் வெளிப்பட்டு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளரி லைஃப் வந்து வாழ்ந்துட்டார் நம்ம சொல்லவே முடியாது ஐயோ இந்த மாம்சத்துல இருந்து அதனால பாவம் செஞ்சேன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஆண்டவர் வந்து பாவம் இல்லாதபடிக்கு இருந்து இந்த உலகத்துல வந்து பாவத்தை ஜெயித்து வாழ்ந்துட்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு கூட எழுந்து இன்றைக்கு உயிரோடு கூட நம்மளுக்காக விதாவின் சன்னிதானத்தில் இருந்து பரிந்து பேசுகிறார் இருக்கிறார் நமக்கு பரிசுத்தான பரிசுத்தாவின் அவர் கொடுத்து நமக்கு துணை செய்கிறார் பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய சிந்தனை நமக்குள்ள வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் அந்த கிறிஸ்துவ சிந்தனை கிறிஸ்துவ சிந்தனை என்னாக்க என்ன அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தா நமக்குள்ள கிறிஸ்துவ சிந்தனை வந்துருமா அப்படின்னு மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவ சிந்தனை என்ன அப்படின்னாக்க எனக்கு பட்டது சோ கிறிஸ்து என்றால் முதலாவது வந்து யார் சோ அது வந்து பாக்கணும் அந்த சர்ச்சில வந்து மெசேஜ் எடுக்கும் பொழுது இதை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது நான் கேட்டேன் கிறிஸ்துனா யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்துனா யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொன்னாங்க அவர் தேவனுடைய குமார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அவர் வந்து தேவனுடைய குமாரன் மாமசுதர் வழிபாட்டார் அப்படி இப்படி நிறைய காரியங்கள் வந்து சொன்னார் சொன்னாங்க ட்ரினிட்டில் செகண்ட் பர்சன் ஆஃப் த ட்ரினிட்டி அப்படி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் சரித்து ஆனால் வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து யார் ஸோ இயேசு கிறிஸ்து யார் அப்படின்ட்டு கிளியராக வந்து இங்கே யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் வந்து போட்டிருக்குது யோவான் ஒன்றாம் அதிகா ஒன்றாம் அதிகார ஒன்றாம் வசனம் பதினான்காம் வசனத்தை யாராவது எடுத்துவார் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே பெயரான அவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது நம்ம புரியுதுங்களா இங்கே நல்ல ஆண்டு நமக்கு நம் நல்ல காமிச்சு கொடுக்குறார் இங்கே வந்து ஸோ இயேசு கிறிஸ்து யார் அவர் வந்து தேவனுடைய வார்த்தை ஸோ தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தவர் தான் மாம்சமாக நம்ம மத்தியில் வந்து தோன்றினார் ஸோ த வேர்ட் பிகம் ஃப்ளஷ் இயேசு கிறிஸ்து வந்து வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை தான் இயேசு கிறிஸ்து ஸோ இப்போ இன்னைக்கு கிறிஸ்துவின் சிந்தனை உண்டாகணும் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ள உண்டாயிருக்கணும் அந்த வார்த்தைகள் நமக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டு சொல்றார் ஸோ தேவனுடைய வார்த்தைகளால் இன்றைக்கு நிறையப்பட்டு இருந்தால் தான் நம்முடைய சிந்தனை என்ன செய்ய முடியும் காக்க முடியும் இதுதான் இன்றைக்கு வந்து தேவ ரகசியம் இன்றைக்கு நம்முடைய சிந்தனைகளை பாதுகாப்பதற்கு அல்லது நம்முடைய இருதயத்தை தேவனுக்குள்ளாக பரிசுத்தத்திலே பாதுகாப்பதற்கு அது எல்லா காவலோடும் எப்படி காக்க காக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையில கொண்டு கிறிஸ்துவின் சிந்தனை உள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கிறிஸ்து தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் அப்ப அந்த தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே அது செயல்படும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே வரும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைகளினால நாம் வந்து நிரப்பப்படும் பொழுது என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்க நம்முடைய இறுதியத்தை இறுதியத்தின் சிந்தனைகளை இந்த எல்லா காரியத்தையும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் நமக்குள்ள ஊறி இருக்கும் பொழுது அவைகள் வந்து என்ன செய்யும் நம்முடைய இருதயத்தை பாதுகாக்கும் அதிலிருந்து பிறக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் பரிசுத்தமாக இருக்கும்
இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய இறுதியத்திலே விழத்தக்கதாக வேறுன்றதக்கதாக அதில் ஒன்றிட்டு விடத்தக்கதாக நாம் வந்து என்ன செய்யணும் வெறுமனை வாசிக்காதபடிக்கு மனப்பாடம் செய்யாதபடிக்கு ஒருவேளை அதெல்லாம் நல்லது அது வேணாம்னு சொல்லல ஆனா இந்த வார்த்தைகள் நமக்குள்ளே வந்து வந்துடணும் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த வார்த்தைகளுக்கு பேசிக்க நம்ம வந்து கீழ்ப்படியும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளுக்கு நம்ம சொந்தக்காரர்களாக மாறி விடுகிறோம் எந்த வார்த்தையை கீழ்ப்படிகளையோ அந்த வார்த்தைகளுக்கு வந்து நம்ம சொந்தக்காரர்களாக மாற முடியாது தேவன் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே ஏற்று ஆகியனுடைய உதவி கொண்டு அதை நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது அதை கீழ்ப்படியும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் நம்முடையவளாகிறது இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளினால் நம்முடைய இருதயத்தை நம்ம வந்து என்ன செய்யணுமாக நம்ம வந்து காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக அதை மீறி இதாகிய வந்து சிந்தனைகள் நம்ம வந்து மோதும் அப்படின்னாக்க சில சிந்தனைகள் வந்து இருதயத்திலிருந்து வரும் சில சிந்தனைகள் வெளியில இருந்து பிசாசு வந்து கொண்டு வந்து போடுவோம் அந்த சிந்தனைகளுக்கு வந்து நாம வந்து பாத்திரங்களாக இருக்க முடியாது ஆனா அதை பார்த்துட்டு சும்மாவும் இருக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் என்ன செய்யணும் ரெண்டு குறைஞ்சியர் பத்து நாள் அஞ்சு எங்களுடைய போர் ஆயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவர்களா வைகளா இராமல் அறங்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தெய்வ பலம் உள்ள வைகளாயிருக்கிறது அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமா எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களா இருக்கிறோம் ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனம் இது ஏதாவது இன்றைக்கு வந்து நாம் வந்து என்ன வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் இல்லாதபடிக்கு நாம வந்து வீழ்ந்து போகும் பொழுது அல்லது எண்ணங்களினால் நாம் வந்து போராடி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த வசனங்களை நாம் வந்து பிடித்து இந்த பிராமிசஸ் வந்து கிளைம் பண்ணும் பொழுது அதை நிற்கும் பொழுது நாம் ஜெயம் பெற்றோர்களாக வந்து மாறுகிறோம் ரெண்டு குறைஞ்சியர் பத்து பத்தாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்தாம் வசனங்களில அருமையாய் ஆண்டவர் இங்கே கொடுக்கிறார் எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்திற்கு ஏற்றவர்களாக இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறது அவர்களால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா மேற்றுமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துவர்களாக இருக்கிறோம் பாருங்க சோ கண்களை பார்க்கிற அளவுக்கு வந்து மாம்சத்திற்கு ஏதுவான போராயுதங்கள் இல்ல நம்ம கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு போராட்டமும் கிடையாது இது ஆசைக்குரிய ஜீவத்தில் ஏற்படக்கூடிய வார்த்தை ஸோ இவைகளை வந்து எப்படி செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் வந்து ஜெயிக்க வேண்டும் எந்த எண்ணத்தை நிர்மூலமாக்கி எல்லா எண்ணத்தையும் வந்து எது எது நமக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுக்குதோ ஆண்டோரை விட்டு விலக செய்கிறதோ அந்த எல்லா எண்ணத்தையும் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க கிறிஸ்துவ கீழ்படிய சிறைப்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்துவ கீழ்படி சிறைப்படுத்த பழக வேண்டும் எந்த எண்ணத்தையும் எவ்ரி தாட் இன்டு கேப்டிவிட்டி டு த ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அசுத்த எண்ணங்கள் தோன்றும் போதே அதை கேப்சர் பண்ணி டு பிரிங் தம் இன் டு கேப்டிவிட்டி டு த ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அந்த செயல் அப்படின்னாக்க அந்த எண்ணங்கள் கடைசியில் அது உருவெடுத்து அது பேக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆகிற மாதிரி வந்து பல மடங்கு கடகடகடன்னு வந்து மல்டிப்ளை ஆகி கடைசியில் வந்து அந்த மனிதனை அந்த எண்ணத்தை ஆளுகை செய்ய தெரியாத அந்த மனித எண்ணம் செய்யுமாது அந்த எண்ண ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இவன் அந்த எண்ணத்தை கண்ட்ரோல் பண்றத போ பார்க்கணும் அல்லது இவன் இந்த எண்ணத்தை கண்ட்ரோல் பண்றத விட்டுட்டு கடைசியில் அந்த எண்ணங்கள் அவனை வந்து ஜெயிக்க ஆரம்பித்து விடும் ஆகினாலே அந்த எண்ணங்கள் எழும் பொழுதே அந்த எண்ணங்களை கிறிஸ்துக்கு கீழ்ப்புடைய சிறைப்படுத்தி போட வேண்டும் அந்த எண்ணத்துக்கு வந்து என்ன செய்யக்கூடாது ஃபீட் பண்ணக்கூடாது ஃபீட் பண்ணக்கூடாதபடிக்கு டு பிரிங் தம் இன் டு கேப்டிவிட்டி அந்த சிறைப்படுத்தணும் அந்த எண்ணத்தை அந்த எண்ணம் நம்மளை சிறை வைக்கக்கூடாது நாம அந்த எண்ணத்தை வந்து சிறை வைக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய அதை சிறைப்படுத்தி போடணும் வேகத்துக்கு புறம்பான எண்ணங்கள் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது பொறாமின் எண்ணமோ பாருங்க ஒரு பொறாமின் எண்ணம் தான் வந்து மர்டர் கொலைவாதகத்துக்கு வந்து வழிவகுத்தது அன்றைக்கு ஆபலை கொன்று போட்ட காயினுக்கு தோன்றியது பொறாமின் எண்ணங்கள் அவனுடையது அவன் அந்த பொறாமின் எண்ணத்தை அதை மேற்கொள்ளும்படியாக இடம் கொடுத்து விட்டான் ஸோ எந்த எண்ணத்தையுமே தேவனுக்கு பிரியமில்லாத எந்த ஒரு எண்ணத்தையுமே நாம் மேற்கொள்ள 
நம்மை மேற்கொள்ள தக்கதாக அவைகளை விடும் பொழுது அவைகளுடைய விளைவுகள் மிக மோசமாக இருக்கும் பாவகரமான விளைவுகளாக இருக்கும் ஆகினாலே அந்த எண்ணங்கள் எழும் பொழுதே அவைகள் நம்மை தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு கரைப்படுத்தாதபடிக்கு தேவனுடைய வல்லமையோடு கூட அந்த எண்ணங்களை நாம் இன்றைக்கு ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த போராயுதத்தை நாம் வந்து மறந்து போக கூடாது இந்த வார்ஃபர் மைண்ட்ல வரும் பொழுது சோ இந்த வார்ஃபர் என்ன செய்யணும் வார்த்தைகளை கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு தேவன் சொல்லியிருக்கிறது தானே இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு என்ன செய்யணும் captive of those parts and bring them into captivity to the obedience of Jesus Christ சில எண்ணங்கள் வந்து கரைப்படுத்தும் அதனால வந்து அந்த எண்ணங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்றத பார்த்துட்டு அதோட ஒன்று முடிச்சிடலாம் எரேமியா நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் எருசலேமே நீ ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு உன் இருதயத்தை பொல்லாப்பற கழுவு எந்த மட்டும் அக்கிரம நினைவுகள் உன் உள்ளத்திலே தங்கும் பாருங்க எருசலேமே நீ ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு உன் இருதயத்தை பொல்லாப்பற கழுவு எந்த மட்டும் அக்கிரம நினைவுகள் உன் உள்ளத்திலே தங்கும் ஏதோ ஒரு ஜென்டில பார்த்து இந்த வார்த்தைகளை சொல்லல எருசலேம் அப்படின்னாலே வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா வந்து தேவனுக்கு உகந்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்றைக்கு பார்த்து தேவனுக்கு உகந்தவர்களை பார்த்து விசுவாசிகளை பார்த்து இது சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனமா இருக்குது நீ ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு உன் இருதயத்தை பொல்லாப்பற கழுவு எந்த மட்டும் அக்கிரம நினைவுகள் உன் உள்ளத்திலே தங்கும் ஸோ நம்ம அடுத்து செய்ய வேண்டிய காரியம் நம்முடைய இறுதியத்தை என்ன செய்யணுமா பொல்லாப்பற கழுவ வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்க வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது பூமியில பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று அறியீர்களா என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகினாலே நான்கு காரியத்தை நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இறுதி என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் அதை ஜெயிக்கத்தக்கதான காரியங்களை வந்து பார்த்தோம் முதலாவது என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய இறுதியத்தை நம்ம வந்து எல்லா காவலோடும் காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது அதில் வந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் ரெண்டாவது கிறிஸ்துவின் சிந்தனை நமக்குள்ளே உருவாயிருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவின் சிந்தனை என்று பார்க்கும்போது தேவன் கிறிஸ்து வந்து தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையின் வடிவாக நாம் வந்து மாற வேண்டும் நம்முடைய சிந்தனை தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொண்ட சிந்தனைகளாக இருக்க வேண்டும் அதர்வைஸ் அவர் மைண்ட் வித் வேர்ட் ஆஃப் காட் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய மைண்ட்ல இருதயத்துல அதிகமாய் அவைகளை அவைகளுக்கு இடம் கொடுத்து நிரப்ப வேண்டும் அதான் கிறிஸ்துவன் சிந்தனை அடுத்து மூன்றாவது என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க விசாசி போடுகிற இந்த புலாத இந்த வார்ஃபர் அடங்கிய இந்த எண்ணங்கள் என்ன செய்யணும் நம்ம கிறிஸ்துக்கு கீழ்ப்படி அவைகளை சிறைப்படுத்த வேண்டும் மாம்சத்துக்கு ஏதுவான போராட்டங்க நமக்கு கிடையாது ஆனா எல்லா கேப்டிசையும் ஸ்ட்ராங் ஹோல்டையும் அழித்து நிரம்பூலமாக்கத்தக்கதாக நாம வந்து இருக்க வேண்டும் ஆகினால இன்றைக்கு சிந்தனைகளை இயேசு கிறிஸ்துக்களாக கீழ்படிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா சிந்தனைகளையும் அவருக்கு கீழ்படுத்தி நாம் வந்து ஜெயிக்க வேண்டும் அந்த எண்ணங்கள் நம்ம வந்து மேற்கொள்ள விடக்கூடாது மாறாக அந்த எண்ணங்களை நாம் மேற்கொண்டு அதற்கு அவைகளை கிறிஸ்துக்கு கீழ்படிய வைக்கும் பொழுது அந்த எண்ணங்களை நாம் ஆளுகை செய்வர்களாக இருப்போம் அப்போதான் அந்த விளைவு வந்து வராது அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்க அது பெரிய 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 வந்து விளைவு வந்துடும் அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அடுத்து நான்காவதாக என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய இருதயத்தை பொல்லா பெற கழுவ வேண்டும் ஆகினாலே இன்றைக்கு நாம் பார்த்த காரியங்களில் நாம் நம்மை தாழ்த்துவோம் எந்த ஏரியால நாம் வந்து இன்றைக்கு விழுந்து கொண்டு வரக்கூடும் இருதயத்திலே ஏன்னா இன்றைக்கு ஆழ்வுகிற ஜீவிதம் ஒரு மனிதனுக்கு வெற்றியாக அமைய வேண்டும் என்றால் இந்த இருதயம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் இந்த இருதயம் தான் பியூரிட்டி தான் ஒரு மனிதனுடைய ஆவிக்குரிய வெற்றியை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடியாக இருக்கிறது ஆகினாலே இன்றைக்கு இருதயம் சீர்கட்டு போகுமே என்றால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் சீர்கட்டதாக இருக்கும் இன்றைக்கு இருதயம் ஒரு ஒன்னிடத்திலே நம்மிடத்திலே அது பிளப்பட்டு தேவனுக்குள்ளே அது கீழ்படுதல் கீழ்படுதல் உள்ள ஒரு இருதயமாக வருஷத்தமான ஒரு இருதயமாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட இருதயமாக தேவனுடைய வார்த்தையில் கொண்டு பாதுகாக்கப்பட்ட இருதயமாக இருக்கக்கூடும் இருக்கக்கூடும் என்றால் அது எல்லா விதத்திலும் தேவனை பிரியப்படுத்துகிற இருதயமாக இருக்கும் 
அது பரிசுத்தம் உள்ள விதமாக இருக்கும் அந்த மனிதன் வெற்றி பெற்ற மனிதனாக ஆழ்குற ஜீவத்தில் இருக்க இருக்க முடியும் அதனால இன்றைக்கு நம்ம நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் எப்படிப்பட்ட இரு இரு எப்படிப்பட்ட நினைவுகள் நம்முடைய இருதயத்தை இன்றைக்கு ஆலய செய்கிறது நம்முடைய இருதயத்தை தேவன் வகை இருக்கிறார் நம்முடைய இருதயத்தை தேவன் வகை இருக்கிறார் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை தேவன் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் அவர் தூரத்திலிருந்து இருதயத்தின் சிந்தனைகளை வந்து நோக்கி பார்க்கிறார் நாம் அவருடைய பார்வைக்கு தப்ப முடியாது எல்லாமே வெளியரங்கமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஒரு விசையாக தாழ்த்துவோம் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் இன்றைக்கு எந்த ஏரியால் நம்ம வந்து நினைவுகளிலே நாம் வந்து தோல்வி தெளிவு கொண்டிருக்கிறோம் ஆழ்குற ஜீவத்தில் வெற்றி பெற முடியாத படிக்க இருக்கிறோம் பார்த்த காரியங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து நாம் வந்து மனம் திரும்ப வேண்டிய காரியங்களிலே மனம் திரும்பி நம்ம தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் தேவன் நம்மை பரிசுத்தமாக நடத்துவார் யாவரும் ஜெபிப்போம் எங்களை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கள் அன்பின் தந்தையே இதோ ஆண்டவரைய கத்தாவே எங்களுடைய இறுதியும் ஆண்டவரை அப்ப பரிசுத்தமாக இருக்கத்தக்கதாக நீர் ஆண்டவரே கருப்பு செய்தர்களும் சுத்த இருதயத்தை எங்களிடையே நீர் சிருஷ்டியும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் கத்தாவே நீர் எங்களுக்கு இரக்கமாயிரும் கத்தாவே எங்களுடைய இருதயத்தை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள ஆண்டவரே எல்லா விதத்திலும் ஜாக்கிரதையாக அந்த இறுதியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள கருபு செய்தர்களும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு அதை நிரப்பத்தக்கதாக கருபு செய்தர்களும் என்னுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் உங்க கீழ்படிய ஆண்டு உரையை பா கருபு செய்தர்களும் ஆண்டு உரையே அப்பா ஸ்தோதரன் எங்களுடைய இறுதியத்தை இன்றைக்கு நீர் கழுவியர்களும் சுவாமி எந்தெந்த ஆண்டு உரை அப்பா நினைவுகள் எந்தெந்த அசுத்தமான நினைவுகள் என்ற இருதயத்தில் எழுந்து அது உண்மை கடினப்படுத்தினதோ உமக்கு ஆண்டு உரை அது துக்கத்தை ஏற்படுத்தினதோ அந்த இறுதியத்தின் பொல்லாப்பான காரியங்களை எங்களை விட்டு அகற்றி போட்டு பொல்லாப்பர எங்களுடைய இறுதியத்தினர் விட ரத்தத்தினாலே அது பரிசுத்தமான நம்முடைய தேவ ரத்தத்தினாலே எங்களை கல்வி தூய்மைப்படுத்தும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய ஆழ்குறை ஜீவத்தில் வெற்றியாக இருக்கத்தக்கதாக ஆண்டு உரை இந்த இறுதித்த நினைவுகள் இன்றைக்கு பரிசுத்தப்பட்டிருப்பதாக கர்த்தாவே ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த கருவுகளை கொடுங்க கர்த்தாவே ஆண்டு உரே அப்பா ஸ்தோதரம் கர்த்தாவே எங்களை தாழ்த்து வரும் கர்த்தாவே பரிசுத்தமானது ஒரு இறுதித்த நிறங்களை கொடுத்து ஆசிர்வதித்தரும் வெற்றியுள்ள ஒரு ஆழ்குறை ஜீவத்தை கொடுத்து ஆசிர்வதித்தரும் கருபையார் மாண்டவரே எல்லாவற்றையும் மாண்டவரும் பார்த்து சமர்ப்பிக்கிறோம் எங்கள் குறை குற்றங்கள் எல்லாம் மன்னித்தரும் சுவாமி இவ்விதத்த நினைவுகள் தவிர ஒவ்வொரு காரியங்களும் எங்களை அன்பரை எங்களை விட்டு நீர் அகற்றி போட்டு எங்களை மண்ணையும் ஆண்டவரே எங்களை கழுவும் சுவாமி எங்களை தாழ்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒன்று ஆண்டு உரே மகிமையின் ஆண்டு உரை பாத்திரமாக நாங்கள் செயல்பட ஆண்டவரை கிருபி செய்யும் துதிகன மகமையாகற்றும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் சுவாமி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே 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 Good
Oh, 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 oh,